For this interview, I'm in Toronto, Canada. We have a show here, and I'm lucky to have Miss International 2013, Miss Bea Rosalia. Hi, Bea. Thank you, Bea. Ka na? Ka na? <laughs> alive! <laughs> yes, I know. It's nice to be alive, Eva Bea. Yeah. And uh, we're, really, we're really proud that you overcame. Really, Bea. I was praying so hard. I saw your videos. Siyempre, hindi na ako nag-emote, pero I saw it. And uh, I, I, she's here in flesh. At talagang ang healthy-healthy niya din ng Bea. Okay, one of my love beauty queens. Okay? <laughs> <laughs> so, Bea, how is it now? Kumusta? I am very happy. I'm very, uh, my heart's full of gratitude. Tapos, happy ako. As in, super happy. Lahat nakikita ko, parang lahat ng problema sa mundo. Parang mulang kwenta yan uh -huh. because uh -huh. hindi siya as important as health mo. Oh, Love, malaking bagay. Pa, malaking bagay. Okay. So, kailangan natin i-count yung totoong blessings sa atin sa family, which is buhay tayo, healthy tayo. Nandiyan lahat ang family natin at saka minamahal tayo. Bea, yeah. gano'n kalaki yung, yung love na pinakita, lalo na ni Mark, no? When you were in that situation before. And of course, I see the love of your parents and your family. Pero, paano si Mark pumasok sa eksena when everything was still in grade? Oh, Mark was my source of, um, I guess, to continue living because mahirap talaga. Mahirap talaga tapos uh, yung mental health mo, talagang susubukan siya at saka... Tapos ang pandemic. Opo. Uh, tapos, uh, first time kong mahiwalay sa kanya for long time. So, Doon kami nahirapan yung physical na long distance relationship Pero I'm just very lucky na sobrang bait si Mark na long term uh, boyfriend ko So, at saka ano po, financially he's helping me talaga Nakapaka supportive niya kahit, kahit na malayo kami sa tulip At saka 3 years niya ako sinusupport um, Most recently sa dahil sa after siya kasi Hindi ako nakapag-work, yung nahirapan kami lahat so, Tinulungan ko talaga ako financially. Bea, nung, nung sinabing kailangan mag-undergo ng transfer, what did you feel? 
Oh, yung first ko in denial. Oh, of course, of course. In denial, hindi ako na hindi ako naniniwala because strong pa yung strong pa ako noon. Actually, 28 ako noon tapos active pa ako sa trabaho and hindi ako noon masyado naniniwala. Ang isip ko is misdiagnosed. So, pumunta talaga ako ng iba pang bansa which is sa Japan, sa Tokyo, nagpa-check up ako ulit. And then ganoon din. More of parang parang ano na yung sa kanila, parang um, sinabi nila is kailangan mo nang pumunta ko sa ating mga donors. Just family members. So, binigyan ako ng one day or one. Dapat within three days, nakapagfly na ako. Or else daw, bakit hindi na ako. When you were in the bridge, it's time to go to Vietnam. Oo, kasi yung katawan ko, papunta na siya sa pagod na hindi na pwede malipat. Oo, ah, nakamandi ka lang. Oo, mga 30 minutes, okay pa ako. Tapos pagod na ako ulit. Tapos 30 minutes, okay na naman. Yung ganun. Kasi parang yung katawan mo kasi hindi nalilinis ng kidney. So, pagod na pagod ka pala. Ganun na ang feeling. So, hihilo na ako. Yung basta pagod lang po rin ako. Yung talaga yung nalapit. Tapos, Bea, siyempre, you brought honor to the country, you know, being the fifth Miss International from the Philippines, no? Tapos, of course, siyempre, maraming tumitingin sa'yo, maraming tumitingin sa'yo. Nas Nasad kami nung nalaman na. Kasi you were in the peak of Okay. Diba? Anong ma-advise mo sa mga people who might have the same problem later on? What can you tell them? So, sa mga pareho ko kung may sakit, especially yung may mga autoimmune, um, kahit po healthy tayo, kailangan natin talagang um, kailangan natin talagang pagbigyan ng pansin yung pagkain, yung lifestyle mo. Kailangan mag-exercise, kailangan kumain ng maayos. Kasi kahit ko kumakain din ng maayos at saka nag-exercise, kailangan din maayos. Pero di ba, Bea, nag-exercise ka talaga? Oh yeah, opo. Ma ma ano po ako, very active po. Kasi oh, oh. feeling ko po talaga, yun ang rason kung bakit for the longest time, kaya ng body ko kahit na nag-fail na yung video. Ah, okay. So, ibig sabihin, even before, meron ka na pala nun? 17 pa lang po ako na-diagnose na ako na IGA. Ah, so nung lumaban ka sa Miss Jerome, nung nalo ka, okay, meron ka na pala nun. Meron na po ako nun, meron na akong okay. kidney problem nun. I mean, autoimmune, na inaatake ng sarili kong katawan. So ganun po nangyari. So, kahit na po, ano, may mga pagsubok ganun, um, you really have to really stay fit. At saka, um, pagkain talaga yung importante. Alam niyo naman po kami ni Mark, napaka, ano po namin ng pagkain. Halos, uh, pure greens na po yung kainin namin. Pero syempre, importante po talaga yung pagtulog, yung walang stress, at saka positive finger talaga. Kasi yun ako nagtulang. Kasi sa trabaho ko, kailangan ko ng uh, maagang magising, maaga din, madaling araw na rin matulog. So, mahirap po yung i-balance kasi that time, bata ba ako, feeling ko kaya kaya ang katawan ko, pero hindi po talaga, kailangan po talaga. Mo, hmm, kasi 28 pa lang po ako yung feeling ko, kaya ang kaya ko. Kasi siguro pag 40, kailangan na mag-slow down. Mag -slow down. At saka, baguhan pa lang po ako nun sa, ano, sa acting. So, nagpapasikat pa ako. <laughs> Siyempre, nagpapabango pa ako ng name. So, papa-impress pa. So, kailangan gawin lahat. Pero hindi ko na-realize na nag-jeopardize ko na yung katawan. Mm -hmm. So, Pero Bea, as, as Miss International, di ba ikaw talaga yung dapat strong, dapat ipakita mo that you're not only beautiful outside, but inside as well. I remember, I watched your video, sabi mo, you were pressured to win Miss International, not by others, but by yourself. Yes. Bakit Bea? Sige na. Um, I'm the type of person po kasi na... Um, if you want something, 100% will be there. So, ganun po ako mag, ano, nung papadyan po ako, um, hindi mo ko po lahat dito sa Canada yun. That time, yung buong pamilya ko, yung mga friends ko, lahat po yung buhay ko dito, na binilg ko, since high school ako, naiwan ko siya. So, naisip ko, okay, bigyan ako ng chance ng bigay, ng opportunity. Gawin na natin to 100%, ibigay mo na lahat. Kung hindi kinaya, then it's not meant for you. Kasi I believe po talaga na may mga binibigay si God sa harap mo, kailangan mo bigay lahat. Kung hindi, hindi rin pa. Tanda po yun. So, naisip ko po, binigyan ako ng ganyang opportunity. Why not? Ibigay na lahat. Tapos, Para walang regret. Nakita ko, you were really crying when you were announced the winner. Okay. What did you feel then? Pakikwento mo nga. Siyempre, hindi um, namin alam yun eh. Kaya nakakala mo okay. eh. Actually po, yung um, nagpapanag attack ko. I had a, huh? yes, I had a super bad panic attack behind the stage kasi wala po kaming chance to 
sit down and calm down and inhale exhale. Wala po kasing ganun. Walang mga in between na mga performance or anything. It's literally pag tinawag kang top 15, iikot, mm -hmm. tapos top, Can you speech? top 10, ah. iikot ulit, tapos speech. top 5. Can you tapos Yun po, pagkatawag sa top 5, diretso kayo sa likod, isa-isa nang bababa. So, yung mga first bone na una sa akin, na yung isa natumba, yung isa na iyak, hindi na nakapagsalita. So, dumagdag ng dumagdag yung pressure. Tapos on top of that, direct, ako pa yung last na matutunod sa buong pageant, sa buong ano. Oh, yes. That so, year. Sa binibini. At that time, two crowns were given, were already, and now we're already oh. won by Can Venezuela. Kaya yung bone then, di ba? Kaya yung golden group. Oh, so, so, taas ng pressure na nalo sa buong yeah. yalatul, oh. title. Si Ariella, third runner up sa Miss Universe, si Megan yung nanalo Miss World. So parang ako yung last, dapat meron din akong mauwi. So nag, naglagay ako ng napak, napakataas na ambisyon na kailangan kong masungkit. Para not only for me, but for the Philippines. Kasi sobrang support ko talaga nila. And I remember, part of your speech was thanking the Japanese government for the help they extended to the Yolanda the Philippines. Mm -hmm. it happened before your pageant, di ba? And kaya ako naman naalala yun, kasi I'm from the region, I'm from Region 8. So, kaya sabi ko, ay, magandang tinatch na yun. Oo, oh, kasi um, that was my tribute sa lahat man na umulong sa atin. Nandun po kasi kami within a week after Yolanda. Hindi kami pinayagang pumasok sa mismo um, Tacloba. Mm -hmm. So, nakapunta po kami sa Roja City. So, which is na malaki din po. Oh, oh. no? Sobrang laki. Pagpasok pa lang namin, pagbaba namin sa airport, sobrang na-feel ko namin sa atin. Walang kumo. Na-iyak ko? Eh, um, more sa iyak, more of na durog. Na-durog. Tapos lalo pa po ako na-durog kasi pagpunta po namin sa municipal uh, city hall nila. Okay. Oh my God, para pong scene sa, sa CSR. Lahat po ng mga Kumbala. representative. Ah, hindi po, nandun po lahat ng representative. Ah, My Army, American, uh, Canadian Armed Forces. Foreign, foreign forces. Yeah, nandun po yung, nandun din po yung UN, nandun po yung UNFPA, which is for the kids. Nandun din po yung, um, I think yung mga representative ng ibang country na tumulong nito. Sila po mismo, themselves, ang naglagay ng sarili nilang parang area para hanapin nila yung mga tao na na-devastate at paano nila matutulungan. Tapos sa gitna po yung malaking map, yung pula, may orange, may green, may blue, kung ano po yung signifier na po, ano yung maraming na-devastate na tao or lugar na kailangan tumuhan na. Big color So pagpasok ko doon, na-overwhelm ako kasi na, ano ba, naka-heels pa po ako, naka-make up. Kaya tapos, yun ang ginawa mong speak. Ako po kasi nahiya ako sa umbra na, oh. anong ginagawa ko dito samantalang itong mga foreigners, yung mga hindi tagas, hindi tagas Pilipinas. Pilipinas. So, Grabe tumulong na halos hindi na nila kami nakapad. Napansin, pumasok. Kasi ako ba nilang intense sa trabaho nila para lang matulungan tayo. Pero ang Tapos, natouch kasi ako sa iyo doon, you made it part of your speech. Okay. Diba? Kasi totoo naman, not just because you were pressured to win, but kasi kami mga nanalo na, diba? But because, nandudun ka. Okay. You were there. Kasi na naiyak ako because sa sobrang nakita ko yung pagmamahal mo sa pagtulong. Ito, so, nahiya ako na nandun ako naka-make up sa uh, beauty queen attire. Ano naman ang silbi ko dun na uh, beauty queen attire? Na, yung totoong nagtutulong nandun din. Eh. Parang nahiya Mga talaga. Mga oh, oh. so, Parang nahiya talaga ako sa international na um, you know, mga tumulong, volunteers, na halos hindi na sila makaligo, hindi na sila kaayos, hindi nga nila kami napansin pumasok sa Britain nila. Kasi sobra nila intense mga trabaho nila. Kasi gusto nila nila talaga kami tumulong na tayong tumulong. Bea, with everything that happened to you, winning Miss International, undergoing this process of your health, marami pa rin bata. Would, would you believe my audience is 14 to 25? Most of my viewers. What will you tell the young girls out there na para maging beauty queen and follow your footsteps to mga ginagawa mo, even the charity work, no? What will you tell them para naman tumulad sila sa iyo when they grow up? Okay, sa so mga kagets, ang masasabi ko lang is, hindi naman kailangan maging beauty queen ka para makatulong. Hindi naman kailangan maging artist ka or maging sikat ka para makatulong. Simply, being nice. Maging mabait ka lang, kahit kanino sa mga Ulang mo sa aso, kahit sa ano, kahit ano. At saka i-feel nyo talaga sa sarili nyo kung tama yung ginagawa nyo or mali. I-feel nyo yan, just trust nyo lang 
at saka um, yung in-instill po ng lola ko talagang kailangan yung kausapin si God. Kausapin yung mag-pray kayo palagi. Kasi kahit po hindi kayo narinig at that time, narinig kayo ni God. Darating yan. Kasi I remember nung mga 12, 10 ako, akala ko nag-iisa lang ako na mahirap, nag-iiyak. Pero na-realize ko later on na binibuild up pala ako ni God para sa success na mayroon ako. Kung baga yung success na, na nakuha ko is not just the binibini and the Mr. Nash. It's more of yung anong meron ako ngayon na buo ako kahit na ang daming pagsubok na nangyari. Kasi po, binilda pa ako ligan. Kailangan maging strong kasi maliliit na bagay kasi pagdating mo ng 28, may malaki kang pagsubok. So, oh, trust, 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 yeah, trust lang yung ibibigay sa ligan. Trust mo lang yan kasi tutulungan ka niyan ang pagsubok na yan sa mga pinakamalaki at mga, kung mga mountain na kailangan mo, kailangan mo i-overcome later on. So, be nice gentle to yourself at saka trust in God. Yun lang sa mga yung Miss International mismo nagsabi sa inyo. But of course, Bea, I really want to thank you. Number one, for doing our shows here in Toronto. And number two, for, game enough, for being game enough to face the camera and tell your story. Bea, as I always tell you, even in the past, no matter what, I love you. And you know that. You feel it. You feel it. You know that. Okay, Bayat, always take care. And I will always pray for the best. Mark. Proposal. <laughs> <laughs> Bye, everyone. Bayat saying bye-bye.